Zweimal im Jahr wird das große Gelände am Frankfurter Ratsweg zum lebendigen Dorf. Luft auf! Gerade! Wir sind letzte Woche Donnerstag hierher gekommen. Also ungefähr rund über einen Monat sagen wir, sind wir jetzt hier vor Ort und es ist auch unser Zuhause. Ich könnte mir nicht vorstellen, nicht auf die Döppermest zu fahren. Es muss etwas ganz Besonderes dran sein, an diesem Leben auf und mit der Dippermess. Ich könnte nicht zehn Stunden im Büro sitzen, würde ich durchdrehen. Es ist immer alles anders, wie man denkt. Einmal Schausteller, immer Schausteller. Eine eingeschworene Gemeinde. Wir sind theoretisch äh, zusammen aufgewachsen auf diesen ganzen Plätzen. Hier ist man halt daheim, ne? Ja. Und hier kennt man jeden. Hightech neben Klassikern. Wer alle Buden und Fahrgeschäfte ablaufen will, hat rund anderthalb Kilometer Marsch vor sich. Wir haben den kleinsten, aber feinsten Festplatz in einer Großstadt Europas. Der Wohnwagen steht schon. Jetzt ist der Mandelwagen dran. Morgen. Familie Eiserloh ist immer dabei. Der Anfang auch immer von der Saison ist die Dippemess, gerade im Frühjahr. Immer wenn die Sonne scheint, gehen wir dann hummeln im Bauch und im Arsch und dann wollen wir raus. Und das ist dann doch die Dippemess schon was Besonderes, ja. Auf dem Festplatz leben mein Mann und ich und unsere beiden Kinder und unsere beiden Mitarbeiter. Das ist einmal der Alex und die Ela, das sind Pärchen. Die haben auch ihren eigenen Wohnwagen. Das ist die Ela. Hallo. Die Ela ist seit zwölf Jahren bei uns. Meine Kinder sind gerade in der Schule. Bis 10 nach 1, dann haben sie Schule aus. Wir wohnen regulär in Hanau und wir fahren sie morgens hin und holen sie mittags ab. Also wir sagen immer schmunzeln über uns selber, wir sind Kirchturmreisende. Wenn wir den Kirchturm in Frankfurt nicht mehr sehen, werden wir nervös. Also wir sind nur in der Region. Die kleinen Geschäfte dürfen erst kommen, wenn die Großen alles abgeladen haben. Schon eine Woche früher ist deshalb Alexander Götzke aus München angerückt. Mit dem höchsten mobilen Kettenkarussell der Welt. Verpackt in sieben Lkw. Sieben Mitarbeiter bauen es auf. Ein Job, den nicht jeder machen kann. Natürlich muss man an so einem Karussell höhentauglich sein. Dafür muss man zum Arzt gehen, wird untersucht. Bevor man nicht beim Arzt war, auf Höhentauglichkeit kann man aus so einem Karussell nicht aufbauen, weil man kann nicht einfach auf 80 Meter hochlaufen. Die Dippemess ist sein erster Termin im Jahr. Da gibt es besonders viel zu tun. Zwischen sieben und acht Tage werden wir hier in Frankfurt aufbauen, weil natürlich das Ganze noch gewaschen werden muss. Die Anlage ist ja im Winter fünf Monate gestanden. Chaos auf dem ganzen Platz. Auch noch wenige Tage vor Festbeginn. Daraus muss Ordnung werden. Ja, kann ich ja nicht so stehen bleiben. Gunther Bayer und Christian Müller von der Frankfurter Tourismus und Kongress GmbH. Passt. Ihr Platz. Wir sind jetzt hier beim Sparen. Wie viel hat er? Acht Meter. So, machen wir jetzt die acht Meter. Die beiden sorgen dafür, dass hier alles seine Richtigkeit hat. Und hier ist alles ganz genau geplant. Okay, 8,50. Er muss nämlich sein Camping hier wegfahren. Weil das passt noch nicht so ganz mit dem Geschäft. Hier kommt ein Geschäft hin und da steht er im Geschäft drin mit dem Camping und da muss er ein bisschen weg. Ist hier ein Platzproblem? Reicht der Platz nicht? Doch, doch, wir doch, müssen doch, immer nur schieben. Ich muss nur hin und her schieben, wie immer. Das passt schon. 139 Buden und Fahrgeschäfte müssen Platz finden. Und die Wohnwagen noch dazu. An die 1000 Menschen werden hier leben und arbeiten. Die meisten sind Schausteller. Was muss ein Schausteller heute alles leisten? Vom Büro angefangen, über die Automechanik, über die Geschäftsmechanik, sich bewerben. Also das ist ein Allrounder von hinten bis vorne. Und die Zeiten, wie vor 50 Jahren, kann ich einen Platz haben, stell dich hin. Das ist schon lange vorbei. Ja. Immer wieder müssen sie sich neu bewerben. Eine Sicherheit gibt es nicht. Und nach welchen Kriterien wird ausgewählt? An der Attraktivität des Geschäftes, an den Leuten, die äh, bewährt sind, auf die man sich verlassen kann. Und dann kommen natürlich auch immer wieder neue Geschäfte dabei. Das kommt natürlich auch. Ja. Und es sind eine Unvielzahl von Bewerbern. Und das ist auch immer recht schwierig, dann rauszusuchen. Es soll ja keiner bevorzugt werden. Es darf keiner bevorzugt werden. Also wir müssen da schon eine gesunde Mischung finden von denen, die kommen. 
Damit sich keiner in die Quere kommt, ist alles ganz genau durchdacht und berechnet. Dieser Plan ist das Ergebnis monatelanger Arbeit. Der Plan ist dafür da, damit jeder gleich erkennen kann, Graus ist der Händlerbereich, rot sind diese Imbissbetriebe, Gastronomiebetriebe, äh, gelb sind die Fahrgeschäfte. Wir versuchen auch immer eine gesunde Mischung hinzukriegen, damit jeder äh, zufrieden ist, wo er steht und auch das Publikum. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, der Platz muss erwandert werden, die Leute wollen auch mal sehen, wo steht was. Ja? Ne? Mach ich Gut, so. okay. alles klar. Danke. Gut. Bitte. Test, Mikrofonprobe, so leise. Herzlich willkommen in der Festhalle Hausmann. Bis zur offiziellen Eröffnungsfeier bleibt Patrick und Dennis Hausmann nicht mehr viel Zeit. Rund 600 Gäste haben sie heute zu bewirten. Und außerdem wird hoher Besuch erwartet. Magistratsmitglieder, Stadtverordnete und der Bürgermeister fällt man, der um 18 Uhr das Fass ansticht. Die bekommen natürlich auch alle etwas zu essen. Schnitzel sind auch für heute Abend schon genug vorbereitet. Ja, die stimmt. Mit acht Mitarbeitern werden sie das stemmen. Lachs haben wir genug oder musst du noch eine Seite machen? Vorher ist genug, super. An dem Eröffnungstag von der Dittmess gibt es immer Frankfurter Gerichte. Heute ist Rippchen mit Sauerkraut dran. Zu den 600 Rippchen mit Sauerkraut gibt es auch unsere Standardkarte, die sich aus Burgern, Schnitzeln, Flammenkuchen zusammensetzt. Ja, da sind fleißige Hände immer gebraucht. Und das passiert alles hier in der Genau, das passiert alles sozusagen auf den 25 Quadratmeter hinter mir. Patrick und Dennis Hausmann sind Brüder. Die beiden betreiben das Festzelt zusammen. Und es funktioniert richtig gut. Naja, meistens. Oh je. Ich fahre kein LKW, ich bin gern draußen unterwegs, baue das Zelt auf mit den Jungs, stelle hier die ganzen Tische auf, plan, gucke, dass alles in Ordnung ist. In der Zeit hockt er im Büro, macht das Personalplaning oder kümmere mich um die Musiker, dass die wissen, wann, wie, wo sie dran sind, dass die Mitarbeiter wissen, wann müssen sie auch bei welchem Fest in dem Moment sein, dass die ganzen Arbeitsverträge ausgefüllt sind, dass die Ware da, dort ist. Ja, und äh, ab und zu fahre ich dann doch auch mal ganz gerne in den LKW. Also ihr ergänzt euch wunderbar. Ja, das hat sich auch so eingespielt. Ich könnte nicht zehn Stunden im Büro sitzen, würde ich durchdrehen. Da hocke ich lieber zehn Stunden im strömenden Regen und baue mein Zelt auf. <lacht> Sind trotzdem manchmal nie einer Meinung, aber wir raufen uns dann trotzdem zusammen. Wie es hat so gehört bei Brüdern. Also ist halt alles so, aber am Ende des Tages alles gut. Der Klügere gibt nach. <lacht> Letzte Vorbereitungen bei Monika und Markus Eiserloh. Der Wagen ist geputzt und eingeräumt. Jetzt müssen noch Vorräte angelegt werden. Eiserlohs haben sich auf gebrannte Mandeln spezialisiert. Wir haben 50 Sorten im, im Angebot, also 50 verschiedene. Das ist einmal die vordere Reihe. Und einmal hier hinten. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Da ist der Markus gerade noch am Brennen. Ich war 13 Jahre, wie ich Mandelbrennen gelernt habe. Und äh, äh, die ersten Brandbrände von mir, die konntest du an die Wand stellen. Die haben so geklebt. Da hättest du als Bild aufhängen können. Aber noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und jetzt äh, mache ich es schon ein paar Jahre. Jetzt eigentlich schon. Nicht alle, aber die meisten Sorten sind eigene Erfindungen. Wir haben immer viel experimentiert, schon seit Jahren, sag ich mal. Äh, einfach ausprobiert, viel, viel Lehrgeld bezahlt, aber auch. Viele coole Sachen schon entworfen, wo dann einfach probiert und geklappt passt haben. Die außergewöhnlichste, die wir je gemacht haben, würde ich sagen, ist Leberwurst und Sauerbratenmandeln. Das war eine Mandel des Tages, habe ich je auch wirklich nur einen Tag gemacht. Und die Leute nehmen das unheimlich mit Witz an. Also ähm, sie probieren wirklich, sie kaufen auch. Ähm, wundert mich, weil das hat auch wirklich nach Leber... Handkies mit Musik hatte ich auch schon, fällt mir gerade ein. Wir sind auch sehr bekannt für die extravaganten Sorten eigentlich. Also was ich jetzt gerade aktuell sehr spannend finde, ist Lembisé Törtchen. Jetzt werden die Mandeln geröstet und werden auf ihre Größe von mir quasi geformt mit Zucker einfach, dass der Anteil sage ich mal eins zu eins mit Mandel und Zucker ist. Weiße Schokolade mit Kokos ist der absolute Renner. Weiße Schokolade mit geraspelten Haselnüssen. Es gibt Mandeln aus Spanien, es gibt Mandeln aus Amerika, aus Kalifornien. Ein Latte Macchiato, Orange Ingwer. Wir zum Beispiel nehmen spanische Lagettas, die hat einen öligeren Geschmack, die ist einfach weicher, die, da ist der Ölanteil höher, ist halt auch ein sehr hochwertigeres Produkt. Granatapfel, ja ihr merkt schon, eigentlich ist alles lecker. <lacht> da steht er, in voller Pracht, der Jules Verne Tower. Alexander Götzke hat das Karussell selbst entworfen und in Tirol bauen lassen. 2,5 Millionen Euro hat ihn das gekostet. Man geht nicht einfach auf die Bank und sagt, hier brauchen wir schnell 2,5 Millionen, ich möchte ein Karussell kaufen, da wollen die auch 
noch andere bezahlte Wertgegenstände, Häuser oder andere Dinge haben aus Sicherheit. Wir hatten ein Karussell mit 50 Meter Höhe, dasselbe. Und dann der Konkurrenzkampf wird immer größer. Und dann haben wir gesagt, schauen wir mal, ob wir noch einen drauflegen, damit wir den Konkurrenzkampf von uns etwas fernhalten. Aber mittlerweile hat halt noch jemand nachgezogen und jetzt sind wir schon zu zweit. Bei unserer ersten Anlage 2005, da hatten wir uns das vertraglich festgehalten, dass wir mehrere Jahre alleine in Deutschland sind. Und das haben Sie bei dem jetzt nicht gemacht? Und ärgern ich Sie hab, jetzt? Oder? Ich hab, ja, ich ärgere mich heute drüber, weil ich dacht habe, bei zweieinhalb Millionen, da hast du deine Ruhe, aber habe ich mich täuscht. Bei den Kosten ist hohe Auslastung wichtig. Aber wo und wann darf er sein Karussell aufbauen? Das ist immer mit einem Fragezeichen verbunden. Also es gibt mittlerweile keine Planungssicherheit mehr. Und das ist für uns Schausteller auch ein sehr großes Problem. Die Bauaufsicht tritt an, Hallo. zur Abnahme. Ist so weit fertig, dass wir die Gebrauchsabnahmen machen können? Ja. 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 Gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns erstmal das Prüfbuch an. Timo Becker arbeitet sich durch alle Karussells durch. Die zwei Mängel wurden vom TÜV bestätigt, dass die behoben wurden. Jawohl. Gut. Okay, dann schauen wir uns einmal die Unterpallung an, Jawohl. ob die in Ordnung ist. Gehen wir einfach mal unter das Geschäft und gucken uns das mal an. Gut, 1,50 Meter, 1,50 Meter, Meter, 50, 10. Das passt. Gucken wir uns einfach oben nochmal das Podium an, Jawohl. die Treppen. Auch gesichert. Wie weit kommen die Fahrgäste? Die bis dürfen, hier, ja. dürfen nur bis hier hin. Bis hier, hier, ja. hier steht immer einer von ihren Mitarbeitern. Ja. Ja. ja, das ist das doppelte Sicherheitssystem. Einmal die Stange überwacht und einmal der Gurt überwacht. Also der Fahrgast kann sich nicht selbst nein, äh, nein. abschnallen? Und nein, wir haben Spezialwerkzeug für wenn Stromausfall oder ein technisches Problem wäre, dass wir den Bügel aufmachen können. Die Abnahme ist nur ein Problem, wenn Sie Ihr Geschäft nicht äh, in Schuss halten. Und das merken Sie dann? Und das merken wir relativ schnell. Wie? Das sieht man schon, ich sag mal, von, von außen am allgemeinen Zustand sieht man das den Geschäften schon an, ob die Eigentümer sich um das Geschäft kümmern und alles in Schuss halten. Das ist der erste Eindruck, der zieht sich meistens dann bis zum Ende durch. Hohe Sicherheitsauflagen, Transport und Personalkosten, Standplatzmiete. Die Betriebskosten für so ein Karussell sind enorm. Unter 70.000 Euro Umsatz brauchen wir nicht auf eine Veranstaltung fahren, damit es für uns ein Geschäft ist. Das ist bei unserem Karussell alles eine Sache des Wetters. Bei Kettenkarussell fährt man natürlich nicht gern bei 0 Grad und nicht bei Regen. Ob die Dippelmess ein Geschäft war, das kann ich Ihnen am letzten Tag sagen. Okay, Herr Götzke. Ich denke, okay. das passt so. Und jetzt ist der Jules Verne Tower für die Dippelmess freigegeben. Okay. Im Festzelt wird's voll. Gleich ist Eröffnung. Eine gewisse Aufregung ist immer eng da. Letztes Jahr hatten wir zwei Essensstationen zum Beispiel. Da war das alles, die waren unterfordert. Jetzt haben wir es dieses Jahr auf eine Essensstation reduziert. Jetzt wollen natürlich alle auf einmal essen, aber die äh, Situation kriegen wir jetzt auch noch irgendwie gehandelt. Wie man es macht, ist es verkehrt, aber alles gut. Routine kommt da kaum auf. Und das, obwohl Patrick und Dennis Hausmann quasi ins Festzelt reingeboren wurden. Seit über 30 Jahren sind Hausmanns auf der Dippermess. Ihre Jahrmarkttradition reicht sogar Generationen zurück. Die fünfte. Ja, einen ganzen, ganzen Ablauf. Von 1800 und äh, knapp 90. Es hat angefangen mit Obst. Obst und Gartenbau, also richtige Markthandel. Über Süßwaren, Spielwaren. Dann kam 1954 das erste Kinderkausel, Eis. Und so ging dann immer die Entwicklung weiter. Erst vor wenigen Jahren hat Vater Eddie Hausmann das Zepter abgegeben an die nächste Generation. Ist es schwer gefallen? Nein, nein. Wenn ich ganz einfach sage, sie haben ja alles gelernt, sie waren fix und fertig. Und warum soll ich mit damals 266 schon immer der Vorreiter machen, der 42, äh 30, also alles okay. Und die haben es am Peak auf gelernt, kein Problem. 
die meisten Kollegen haben immer gelacht. Der kommt noch vorbei, der kontrolliert noch und der wird nie weggehen. Auf einmal war er weggeschmeckt. Die meisten Leute konnten es dann kapieren und wir können aber auch machen, was man wolle. Also wenn man das Zelt auf den Kopf stellt, sagt er, du, ihr seid alt genug, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr werdet euch was dabei denken. Also komplett freie Hand. Aber wenn er was sagt, hören wir natürlich schon auch drauf. Wow. Die Prominenz trifft ein. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Den Fassanstich zur Eröffnung der DPMS lässt er sich nicht nehmen. Das mache ich gerne. Ich mache das gerne, weil es mir hier gut geht und weil es auch ein Teil unserer Tradition der Stadt ist. Ich denke, da sind wir uns einig. Es gehört wie die grüne Soße und der Handkäse einfach dazu. Unsere DPMS ist hiermit eröffnet. Für Peter Feldmann ist das mehr als nur Tradition. Ich sehe euch reinkommen, ich sehe euch wieder heimgehen. Viel Spaß. Tschüss. Mit seinen Kindern zur Dippemess für ihn ein Muss. Am liebsten mehrmals in der Woche. Ich kenne dich ja aus, ne? Als alter Sportschütze. <lacht> das ist meine Kindheit. Das ist schon mit den Eltern war ich hier. Und äh, dann war ich derjenige, der da auf dem Karussell gesessen hat. Auch als Jugendlicher noch. Und was war da sein Favorit? Mein Favorit, da gehen wir jetzt hin. Mit dem Autoscooter, das war so schon. Andere Jungs, aber auch vor allem die Mädels kennen. Ja, die Jungs waren da und die Mädels haben so ein bisschen geguckt. Und dann, wenn man zum dritten Mal vorbeigefahren ist und zurückgeguckt hat, dann war das zumindest ein Hoffnungszeichen. Aber Mehr als Telefonnummern austauschen ging halt nicht. Ne? Auch ein alter Bekannter aus der Jugendzeit, der Jaguar Express. Das Karussell ist ein Klassiker auf der Dippermess. Alles original 60er Jahre. Und läuft noch immer einwandfrei. Aber kann sich so ein Klassiker im Hightech-Trend überhaupt noch behaupten? Wir haben ein Stammpublikum, die kamen schon als Kinder. Und kommen heute wieder mit ihren Kindern und fahren schon wieder hier bei uns. Ein Problem gibt es aber trotzdem, die Glühbirnen. Rund 8000 Stück hat das Karussell. Ich schätze, dass es das letzte Jahr ist, wo es Birnen gibt. Und ich schaffe mir jetzt schon Vorrat an für die kommende Saison. Und was danach? Ja, danach muss ich halt schauen, wenn ich muss ich auf LED umstellen. Oh, oh. Und haben Sie da Sorge, dass das dann den Bach runtergeht, wenn das hier auf LED umgeht? Das ist möglich, das könnte gut sein, weil nämlich auf LED, die LED wirkt zu diesem Karussell überhaupt nicht. Das ganze Licht nicht. Wir haben das getestet, also es ist nicht schön. Seit über 50 Jahren macht Xaver Geisler seine Ansagen schon. Wie oft wird das gewesen sein? Oh je, oh je. <lacht> Unmenschlich möglich, das auszurechnen. Längst könnte er in Rente sein, aber aufhören, daran ist nicht zu denken. Wie lange will er das denn noch machen? So lang wie möglich. Also quasi hier raus ins Grab Ja, so ungefähr. Ist wie ist es, wenn man ein und dasselbe Karussell so lange hegt und pflegt? Wird daraus dann Liebe? Das kann man so wohl sagen, das kann man sagen. Das ist eine bestimmte Liebe, bitte. Auch bei Eiserlos ist das Geschäft in vollem Gange. Mittlerweile sind auch die Kinder Max und Marie von der Schule zurück. Jetzt sind erstmal Ferien. Zwei und eine ist dann selber. <lacht> Ihr ganzes Leben lang sind sie schon im Geschäft dabei. Und helfen schon immer kräftig mit. Früher habe ich den Luftballon verteilt. Und dann ist man immer höher gestuft. 
Man kann es verkaufen, man kann die Zuckerwatte, dann Popcorn. Es geht immer weiter. Da braucht man nicht viel fragen. Die sehen, es ist Betrieb und helfen. So werden unsere Kinder groß und ich finde es auch ganz schön. Arbeiten in der Freizeit, das machen sie freiwillig und auch gerne. Eigentlich macht es schon Spaß, man ist ja nicht alleine, man hat immer jemanden zu unterhalten. Da läuft immer Musik, man tanzt manchmal ein bisschen mit. Es ist eigentlich nur ein bisschen mithelfen. Ich möchte den Betrieb eines Tages, wenn es geht, auch mal übernehmen oder generell immer peu à peu mitarbeiten. Also mir macht es auch echt Spaß hier. Das Mandelbrennen hat Max schon mit zwölf gelernt. Ja, Ideen, die kamen schon bevor er Mandeln ähm, brennen gelernt hat. Wir laufen durch einen einfachen Supermarkt und die Kinder sehen Marshmallows und sagen, Mama, mach mal Marshmallow-Mandeln. Oder sehen Bubblegum, Mama, mach mal Bubblegum blau, mach mal Bubblegum rosa Mandeln. Da gab es schon einige tolle Ideen und wir versuchen das dann umzusetzen. Wenn die drei Wochen vorbei sind, werden 2200 Kubikmeter Wasser und 410.000 Kilowatt Strom verbraucht sein. Mehr als eine Million Besucher sollten am Ende auf dem Festplatz gewesen sein. 80 Meter über den Dächern der Stadt, genau so machen wir das hier. Ich hab gewonnen, fünf Deutsche Mark. Um elf ist Feierabend, aber Ruhe kehrt noch keiner ein. Rund 40 Tonnen Müll werden am Ende der drei Wochen zusammengekommen sein. Darunter 10 Tonnen Papier, 1,5 Tonnen Speisereste und 2 Tonnen Glas. Erst wenn der Müll entsorgt und die Gasse gefegt ist, wird es langsam still auf dem Platz. Naja, vielleicht noch nicht so ganz. Nicht immer, aber öfters, wenn es so schön ist, wie jetzt. Sitzen wir manchmal draußen oder auch drin. Gibt es ein Feierabendgetränk? Da wird ja. den Tag geredet, was da passiert ist, ob was Schönes war, was Interessantes. Seid ihr alle hier ins Schaustellerleben reingeboren? Das ist unsere Heimat. Das ist unsere Heimat, hier kommen wir alle ja, her. Hier kennen wir uns alle eigentlich von klein auf, weil wir meistens früher immer hier waren. Und von daher, ja, hier ist man halt daheim. Ne? Mit ihrem Bruder bin ich damals, wo wir 18 waren, ja. jetzt sind wir die erstmal in die Discos gefahren. Bis 4, 25, da war die noch so. Da war ich noch klein. Ah, und dann dann Story, sind sie mit mir in den da war ich 17. Können so. Sie sich vorstellen, drei so riesen Männer und die kleine Nicole nebendran. Ja, ah, die hat keinen großen Abend. Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben schon wir dafür haben gesorgt. Wir, die hat aber für einen, für einen Spaß gehabt, dass sie keinen Spaß hat. Und das ist am Aufwachsen auf der Dippen ist. Ah. Miteinander Freunde kennenlernen, Familien kennenlernen, andere Leute kennenlernen. Das Problem ist, wenn du irgendwie 19 Jahre alt bist, dann denkst du, wenn du einmal um die Ecke läufst, bist du alleine. Aber der ganze Platz hatte ich ja gekannt. Das heißt, wenn du auf der anderen Seite Mist gebaut hast, hat es der Vater ja vorher gewusst, bevor du daheim warst. Wir waren eigentlich immer eine, eine größere Gruppe an ja, Gleichaltrigen. Und da hat man sich natürlich immer schon in den Aufbautagen dann immer irgendwelche Zettel gemacht. Was fährt man als erstes, was fährt man als zweites? Weil für uns waren die großen Highlights natürlich ja auch ein Highlight in dem Moment als Kind. Was ist für Sie das Besondere an Ihrem Leben? Wenn die Kinder sich freuen, wenn sie ihren Crepe kriegen, das ist so das Besondere daran. Einfach die Leute glücklich machen, die zu uns kommen. Nein, das ist ja auch das, was jetzt hier gerade ist. Diese Runde. Das wirst du nie in einem normalen Job erleben. Diese Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt. Genau. Ja, was wir haben auf den verschiedenen Festplätzen. Das ist ja nicht nur hier in Frankfurt. Nach dem Feierabend sitzt du hier zusammen. Und ob es 12 Uhr ist, ob es 1 Uhr ist oder 3 Uhr morgens ist, das ist egal. Das ist immer dasselbe. Man muss das ja nicht ist um 7 Uhr arbeiten. Nein, und das ist halt aber die Freiheit, die wir haben als Schausteller. Ungewohnt die Stille am Morgen. Während die einen Reparaturen durchführen oder neu dekorieren, bekommen andere Ware geliefert. Ich habe das gesehen, ihnen hat Spaß gemacht. Ne? Ja. Jetzt gehen wir die Wartung machen an der Geisterbahn. Ne? Als lebender Geist hat er am Abend noch die Gäste erschreckt und auch uns. Jetzt ist handwerkliches Geschick gefragt. In die Geisterbahn unterliegt einer täglichen Wartungspflicht und der muss man nachgehen. An den Seiten muss abgefettet werden. Unten die, es wird einmal unter die Schäse geschaut täglich, ob die Rollen intakt sind. Das guckt man sich an. Da muss man unter jedes Auto einmal schauen, ob das alles in Ordnung ist. Und es gehört auch zum täglichen Morgen dazu, dass man das Geschäft putzt. Es muss ja wieder sauber sein, wenn die neuen Besucher so. kommen, dass es ordentlich aussieht. Dann machen wir hier das Fett weg. Sehen Sie das? Aber es, das kann, man, ist das jetzt, ich mache das bisschen Fett, das sieht doch kein Mensch. 
Ich sehe es aber, ich bin hier geboren. Ne? Ich bin fünfte Generation, wenn meine Kinder noch da sind, mein Sohn noch da sind, meine zwei Mädchen. Und wenn sie als Besucher drauftreten und haben das Fett unterm Fuß oder kriegen es vielleicht noch, dann haben sie auch nicht Spaß. Dann ich sehe das schon, was hier dreckig ist oder, oder möchte gern sauber machen. Normal müsste ich den Kaugummi auch noch abmachen. Naja, das mache ich auch, wenn sie weg sind. Patrick Hausmann lässt den Tag ruhig angehen. Dass er mal mit seinem Bruder das Festzelt betreiben würde, war nicht immer klar. Genau, ich habe meine Realschule abgeschlossen und bin ja aber auch während meiner Schulzeit immer hier auf dem Festplatz groß geworden. Und dann habe ich wirklich erstmal die Flucht ergriffen, da ich erstmal eine dreijährige Ausbildung gemacht habe als äh, Dekorateur. Und da hatte ich äh, eigentlich null Interesse gehabt, den, äh, den Betrieb weiterzuführen. Und dann mit den äh, Arbeitsjahren, wo ich ganz normal arbeiten gegangen bin, hat sich das erst entwickelt, dass ich mit meinem Bruder ja, die Firma weiterführe. Moin, Thomas. Ein Schwätzchen ist beim Schlendern über den Platz immer drin. Thomas Reue ist hier auch so ein Urgestein. Reues sind in fünfter Generation auf der Dippemess vertreten und das sehr zahlreich. Genau. Naja, da sind es um die 70 bestimmt, die miteinander verwandt sind über die vielen Generationen und äh, die alle in dem gleichen Bereich arbeiten, weil in der Kirmes man ja nicht einfach mal äh, einsteigt, man muss es lernen, man muss aufwachsen, man muss es leben. Und Sie leben das? Wir leben das und die Kinder leben das mit uns. Unsere nächste Generation lebt es auch schon wieder mit uns, damit Kirmes nicht aufhört zu leben. Patricks Weg führt zu Eiserlos. Da gehört er schon fast zur Familie. Hi Moni. Hi Markus. Apropos dein Gürtel, dann hatte ich mir letzte Woche. Ja, noch passt auch. Er kommt oft zum Mittagessen. Monika kocht nämlich jeden Tag. Für die Familie und wer sich sonst noch so dazu gesellt. Im Wohnwagen leben, das müssten sie eigentlich nicht. Der Weg zu ihrer großen, bequemen Wohnung in Hanau ist ja nicht weit. Wir lieben es, rauszufahren. Das ist nicht nur ein Beruf, sondern es ist eine Lebenseinstellung, würde ich sagen. Wir sind es so gewohnt, wir mögen es sehr, sehr gerne. Wir haben hier Freunde, Familie. Es ist gesellig auf dem Platz und es ist natürlich geschäftlich viel, viel einfacher, wenn ich quasi direkt Vorne dran ist unser Mandelwagen, kann man von hier aus sehen, sind 10 Meter, super quasi die Arbeit dabei hat, beziehungsweise den Wohnwagen an der Arbeit. Man kann viel, viel einfacher und schneller auch agieren. Es ist viel los, wir gehen alle rein und verkaufen, es ist wenig los, wir sehen das alle ein bisschen lockerer. Wenn wir zu Hause wären in Hanau und einer würde zur Arbeit fahren auf die Düppemis, wäre der andere ja mit den Kindern zu Hause. Wir hätten gar kein Familienleben. Ich finde, mit dem Wohnwagen auf der Düppemis zu sein, ist Familienleben. Komm zum Essen, Schatz, und guck, dass du deinen Bruder empfängst. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen enger. Aber wir sind das ja so gewohnt. Also es ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben alles, was wir brauchen. In der Küche angefangen bis durch zum Kinderzimmer. Klimaanlage, Spielmaschine, natürlich Waschmaschine, Trockner, klar. Wir mögen den Wohnwagen sehr gerne. Hey, Großer. Was auffällt, hier ist wirklich alles picobello sauber und aufgeräumt. Ist das immer so? Das ist eine Frage. Ich versuche, Ordnung zu halten. Gerade wenn man auf engen Raum lebt, dann muss man gleich wieder alles wegräumen, weil es schneller unordentlich aussieht. So lang auf so engem Raum. Wie sehen es eigentlich ihre Kinder, Max und Marie? Unter Geschwistern ja. ist das bestimmt nicht einfach. Wir kommen äh, öfters aneinander, weil es auch eher dann hier, weil wir alle zusammen hier sind, aber sonst macht es eigentlich echt Spaß. Die zwei Monate kann man es ertragen. Aber dann reicht's. <lacht> Also du bist ganz froh, wenn du nicht mehr mit der Schwester das Zimmer teilst. Definitiv. Alle Geschwister lieber. Monika und Markus sind beide Schausteller in fünfter Generation. Kennengelernt haben sie sich, ja klar, wo sonst, auf dem Jahrmarkt. Zu jeder größeren Veranstaltung in Deutschland, wo also diese Festplätze sind, sage ich mal, gibt es ein Jugendtreffen von der Schaustellerjugend. Ich kam dann von Frankfurt nach Düsseldorf, sie kam von Koblenz nach Düsseldorf. Und dann ist mir aufgefallen, ne? <lacht> Monikas Eltern hatten eine Schießbude und Markus ist mit dem Autoscooter groß geworden. Wir haben im Winter im Haus gelebt zu Hause und dann sind wir, wenn die Saison begonnen hat, einmal kurz zu Dippen, wir sind immer der erste Platz im Jahr. Dann sind wir rausgefahren und sind dann wirklich bis Oktober, November im Wohnwagen gereist, sag ich mal. Und von Boris war, also ich habe nie einen Sommer im Haus erlebt eigentlich. Ich bin im Wohnwagen groß geworden, meine Eltern haben immer im Wohnwagen gelebt. Für uns vollkommen normal, wir kannten das ja nicht anders. Aber für andere Leute, die waren immer überrascht und haben gefragt. Und immer wieder, habt ihr einen Fernseher? Ja, wir haben einen Fernseher. Wir waren immer die Coolen. Wir waren immer die Coolen. Es war auch immer so, wie ich war ja auch ein Wanderschüler, sag ich mal. Ich bin wirklich jede Woche in eine andere Schule gegangen. Ich hatte zwar meine Stammschule in Hanau. Ich hatte überall meine Kumpels. 
war natürlich dann etwas heavy, wenn man zurückkam nach zwei Monaten in die Stammschule. Dann wurde dann gesagt, so Eiserlo hier, jetzt musst du das lernen, dass die Arbeit muss nachgeschrieben, dass das ist. Da war der Druck schon relativ hart dann, sag ich mal. Äh, aber es hat auch Spaß gemacht. Alles also war doch schön war es. Ein ungewöhnliches Leben, das auch prägt. Ich würde sagen, insgesamt sind wir alle ein bisschen temperamentvoller und geselliger. Man muss sich einfach in dem Moment auch offener zeigen, weil man ist fast jede Woche in einer anderen Welt, in einer anderen Stadt, in einer anderen äh, Clique, andere Kollegen im Umfeld. Wir machen jetzt immer dasselbe, aber es verändert sich doch von Ort zu Ort und von Veranstaltung zu Veranstaltung. Das sind wieder komplett neue Gegebenheiten. Das ist irgendwo, da ist eine gewisse Flexibilität und Offenheit und alles wichtig. Und dadurch findet man auch eigentlich sehr viele Freunde aus ganz Deutschland, ja. die auch Schauspieler sind. Könntet ihr euch... Nein. Ein anderes Leben Nein. vorstellen. Nein. Nee. Nein. Das wäre langweilig. Also wir, wir möchten beruflich nichts anderes machen. Man könnte uns ein Restaurant, ein Hotel, ein Café, ein weiß ich nicht was anbieten. Die Frage wir, hat sich wir, nie gestellt. Wir, möchten, wir machen diesen Beruf mit Leib und Seele wirklich gerne. Um zwei öffnet der Festplatz. Zeit, den Mandelwagen aufzumachen. Hi Marie. Hey Kids. Hi. Kommst du mit raus? Und die Kinder? Die haben ihre eigenen Pläne. Hey, Kado. Was macht ihr? Hi, hi, Max. Kommst du mit raus, zu spielen? Ja, gut. Nachtisch gibt's bei Maries Cousine. Na klar. Kindheit auf dem Festplatz. Wie ist das? Cool. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Man, muss sich vorstellen, man kann sich das so vorstellen, wenn man aufwacht, hat man direkt einen riesigen Spielplatz vor, vor der Haustür. Wie lange kennt ihr euch denn? Ja, schon immer. Wir sind wahrscheinlich über sämtliche Ecken verwandt. Und kennen fast jeden auf dem Festplatz. Der Umgang ist freundschaftlich. Hi. Hi. Das Grüßen gehört hier einfach dazu. Schaustellerkinder haben meistens freie Fahrt. Willkommen an Bord, bitte alle Bübe schließen. Wir starten das Ganze. Es geht los hier. Ready, ready, ready. Go! Ja, natürlich. Ja, schön. Danke schön. Wenn es zu voll ist, dann fahren wir auch keine Geschäfte. Einfach aus Rücksicht zu den anderen. So, Freunde, vorsichtig an der bitte. Eigentlich verschwindet der Nervenkitzel mit dem Fahrer manchmal. Aber einem fällt immer was Neues ein, was man irgendwie macht. Nicht mit Festhalten, doch mit Festhalten. Irgendwie mit Challenge, die man mit Freunden da macht. Es ist unterschiedlich. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ein Dankeschön nach der Fahrt ist immer drin. Es ist eigentlich so in die Wiege gelegt worden. Wir wissen eigentlich gar nicht, warum so der Grund. Wir sagen es einfach immer. Weil wir dankbar sind, dass wir fahren dürfen einfach. Dankeschön. Dankeschön. Die Jungs machen ihr eigenes Ding. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, dann schreiben wir rein, wer hat Lust auf zum Fußball spielen. Dann treffen wir uns bei ihm zum Beispiel und gehen dann alle zusammen runter auf den Bolzplatz, wie andere eigentlich auch. 80 Meter über den Dächern der Stadt, genau so machen wir das hier. Hallo, Alexander Götzke hat auch eine Familie zu ernähren. Ich habe zwei Kinder, die sind nicht hier auf dem Festplatz. Standplatzmiete, Strom und Personal. Dann das 2,5 Millionen Euro teure Karussell. Die Last ist groß. Das bereitet einen öfter wie einmal schlaflose Nächte. Aber warum tut man sich das an? Warum tut man sich das an? Das ist echt eine gute Frage. Ich sage immer, wenn man was macht, muss man Champions League sein. Und wir sind Champions League. Hatte er je Zweifel an der Entscheidung, das zu machen? Die Entscheidung, was zu machen, ist die Frage. Diesen Beruf oder dieses Karussell oder diese große Investition, diese große Investition, da habe ich ein Jahr zu lang gewartet. Ich hätte es ein Jahr eher machen müssen. Und wie läuft das Geschäft auf der Dippemess? Bis jetzt sind wir zufrieden. Wir haben sehr viel Glück mit dem Wetter bis jetzt gehabt. Bis jetzt. Und dann das. Wenig Betrieb, nichts zu tun. Geh 
eine Runde beim Platz. Guten Tag. Hi. Hallo. Zeit, mal selbst über den Platz zu schlendern. Bei alten Bekannten vorbeizuschauen und Freundschaften zu pflegen. Fritzchen, ja, ich grüße dich. Dich habe ich ja ewig eh nicht gesehen. Hallo, mein Schatz. Alles gut bei dir? Alles super. Deine Frau? Deine Mädchen? Die ist wieder zu Hause wegen der Schule. Ah, okay. okay. Sag bitte mal ganz liebe Grüße. Mach ich gerne. <lacht> Ciao. Also ich würde sagen, das ist mein Freundeskreis. Auch in den Wintermonaten, wenn wir eigentlich frei haben, hey. sind wir in unserem Kegelverein zum Beispiel sehr engagiert. Ja, und dann trifft man sich. Kleiner, Mindestens einmal die Woche. <lacht> Tanderia ist auch eine Kegelschwester von mir. Ganz tolle Frau, gefühlte 50 Jahre auf der Düppemess. Also für mich ein Unikat auf der Düppemess. Warum Tante? Eigentlich sagen, sagen wir zu den Erwachsenen, das, das ist so üblich bei uns, oder? Wir sagen ja, zu vielen klar. Tante, ja, Tante ja, und Onkel. Ja. Ja, also ich, ich kenne Tanderia nur unter Tanderia und Onkel Hugo. <lacht> Wie lange sind Sie schon hier auf der Diplomatie? Äh, ich schätze mal so 50 Jahre. Ich bin mit meinem Mann schon 55 Jahre verheiratet. Seine Eltern waren auch immer draußen. Schiffschaukel, Schießen, Verlosung, die haben alles gehabt. Aber ich mache das hier lieber mit den Dosen hier. <lacht> Ganz, ganz früher war ja hier keine Dippemess. Das hat sich ja erst einmal ergeben. Da waren wir aber auch schon hier. Da gab es viele Dippentöpfe und sowas. Deswegen heißt es Dippemess. Das älteste Volksfest Frankfurts. Zwischen Dom und Römer feiern die Großen und die Kleinen Frankfurter ihre 629. Dippemess. Seit Barbarossas Zeiten kommen die Töpfe aus den verschiedensten Gegenden Hessens und bieten zu erstaunlich billigen Preisen ihre Waren an. Für 30 Pfennig mit dem Helikopter in die Zukunft. Lärm, Turbulenz, Groschenvergnügen. Aus dem kleinen Töpfermarkt vor Jahrhunderten ist ein fröhliches Juxfest geworden. Zu dem immer mehr Fahrgeschäfte dazu kamen. Der Platz am Römer wurde zu knapp. Deshalb 1969 der Umzug zum heutigen Platz. Ein Familienbetrieb aus dem Hunsrück kommt seit Jahrzehnten zur Dippermess. Die Dippe machen sie alle noch selbst. Ja, das wäre das Ideal. Kann man nicht mit Handkäse? Wo sind das Problem? Manche kann was anderes reinmachen. Da kann ich alles Dem Dippel ist das doch egal. Der ist schön. Hier, das ist auch eigentlich unser Bestseller von der Größe, weil da, ist, da gehen immer vier Handkäse rein. Handkäse, dann unser Bembel-Sortiment. Und vor allen Dingen unsere blauen Namenstassen. Die sind ja schon seit weit über 40 Jahren. Wie viele verschiedene Namen gibt es denn? Was haben wir? Im Sortiment dran. Jetzt hier mit dem kleinen Sortiment sind es so 3000 und wenn wir das große fahren, dann haben wir um die 5000. Karl Werner Seifert und Sohn Ronny sind hier die Letzten ihrer Zunft. Ja, ich finde das schrecklich. Ja, das haben wir auch die eben gerade. Das heißt Topfmesser und da ist nichts mehr davon. Gar nichts mehr. Nichts mehr da. Und früher war es schön. Und du hast ja deinen Hausstand eingerichtet und dann gehst du auch mal ja. gehen auf die Dippemesse und hol uns was. Meine Pfannen und die Sachen, die hatte ich auf der Dippemesse gekauft. Und ich habe heute noch Sachen von der Dippe zu Hause, die Mess. ich benutze, die nicht kaputt gegangen sind. Gute Qualität. Sagen wir mal so, wir sind anwesend. Aus Tradition raus. Ich sag mal jedes Jahr im Frühjahr, sollen wir es nochmal machen, sollen wir es nicht machen. Aber wenn es März ist, März, April mhm. ist, und dann werden wir doch dabei sein. Wenn es auch nicht lohnt. Wir sagen, kauft man nicht recht und darf man es nicht. Aber man ist dabei. Ja, heute geht vieles bei uns übers Internet. Weil die Leute wollen ja nichts groß mehr schleppen. Kleinigkeiten, ja, aber nichts mehr Großes. Es kommt irgendwie ein bisschen Wehmut auf. Man, sagt, man, man kann sich die alten Zeiten ja nicht zurückwünschen, wie es mal war. Man muss es halt so heute hinnehmen, so wie es heute ist. Und es ist halt so. Die Dippemesse ist ja keine Dippemesse mehr, es ist ja eigentlich nur noch eine Kürmesse. Hm. Früher hatten wir praktisch den Frankfurter und heute haben wir aus allen Nationen Leute. Lauter, schneller und verrückter. Geht es euch gut? 
Zeiten ändern sich. Und man muss eben mit der Zeit gehen, wenn man überleben will. So, und auf drei eskaliert ihr mit dem Schulkram hier. Eins, zwei und drei! Bei Hausmanns eine Party für Schwule und Lesben. Der rosa Montag. Sowas wäre früher undenkbar gewesen. Prozent Stammgäste, gut ein Viertel homosexuell und fast immer ausverkauft. Ja, Rosa Montag, hallo, das ist Kult und Tradition. Wer Rosa Montag nicht kennt, der hat Frankfurt verpennt. Für Fest wird Patrick Hausmann die schönste Veranstaltung im Zelt. Als mein Vater damals ins Leben gerufen hat, vor 15 bis 20 Jahren, dann habe ich es vor einigen Jahren übernommen. Und in dem Moment ist es ja auch so ein bisschen was klar aus der Szene, auf die Dippenmess zu locken, was... Nee, die verärgern mich halt die ganze Zeit. Das ist Travestie im Zelt, das ist ein bestimmtes buntes Publikum im Zelt. Und das macht natürlich Spaß, nicht nur das Traditionelle aufzugreifen, sondern auch das Aktuelle. Da steckt aber noch mehr dahinter. In Patrick schlummern nämlich noch ganz andere Talente. Und dass er selbst homosexuell ist, das weiß hier eh jeder. Drei Wochen Dippemess neigen sich dem Ende zu und das soll würdig gefeiert werden. Dafür sorgt Peter Balzer. Der ist schon am Nachmittag auf dem Gelände oberhalb des Festplatzes angerückt. Mit fünf Mitarbeitern und jeder Menge Feuerwerkskörper im Gepäck. Also ich habe sie jetzt nicht auf, auf Stück genau durchgezählt, aber ich denke mal, wir werden so 3.000 bis 4.000 unterschiedliche Effekte haben in ganz verschiedenen Größen. Und das Feuerwerk selbst dauert ungefähr 15 Minuten. Peter Balzer ist Chefpyrotechniker. Und das schon seit 23 Jahren. Seitdem steht er jedes Jahr hier auf dem Platz. Das Handwerk hat er von seinen Eltern gelernt. Die muss doch noch festmachen hier, die mit den Blitzen drin. Da ist kein, kein Hering drin. Die Anordnung der Feuerwerkskörper, die Wahl der Effekte, das Timing, kurz den Abbrennplan, hat Balzer zu Hause am Schreibtisch entwickelt und berechnet. Pyrotechniker ist ein kreativer Beruf. Ich spiele die Show praktisch schon mal so vor meinem inneren Auge durch. Also schon so, dass irgendwie bestimmte Farben schön zusammenpassen, auch von den Effekten, dass man praktisch auch so mehrstufig Bilder aufbaut, dass, dass unten was passiert, oben drüber noch. Also da gibt es schon, schon viele Möglichkeiten, dass man dann nachher ein ansprechendes Feuerwerk hat. Unten auf dem Festplatz bekommt von all dem keiner was mit. Peter Balzer und seine Crew sind angespannt. Um 10 geht's los. Also in den letzten 15 Minuten vor der Show ist natürlich alles irgendwie auf einen Punkt fokussiert. Nachher, wenn wir hier rum sind und unten stehen vielleicht 5000 Leute und freuen sich im Klatschen, das ist natürlich schon ein beeindruckendes Gefühl. Ja. Jedes Feuerwerk ein Kunstwerk und keins gleich dem anderen. Das ist Ehrensache. This is the end. Mit dem Feuerwerk heißt es auch Abschied nehmen von der Deppemess. Lachendes, weinendes Auge. Wir freuen uns natürlich jetzt auf die nächste Aufgabe. Und es ist natürlich schade, dass es jetzt vorbei ist. Natürlich hat man sich an einen gewissen Rhythmus äh, dran gewöhnt, wo man sich jetzt erstmal wieder umstellen muss. Es gibt auch ein Leben nach der Deppemess. War zwar manche Tage ganz kalt, aber. Wir haben Gott sei Dank schönes Wetter gehabt und wir sind zufrieden. Das Feuerwerk läutet eigentlich den Abbau ein, mehr oder weniger fast schon. Und dann geht es dann schon mit der Planung für die nächsten Veranstaltungen los. Also es ist immer so, dass ich mich sehr freue, zu Dübermesse zu fahren. Und wenn sie dann rum ist, dann freue ich mich aber auch wieder auf zu Hause. Wieder zu Hause sein, sein eigenes Zimmer wieder zu haben, wieder den normalen Lebensalltag zu genießen, freue ich mich drauf. Wie er für dem Buchende stehen, das ist das Feuerwerk, nur dass es am Himmel steht. Amen.